போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆள் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கனெக்ட் வித் காயு இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி தாங்க செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த பிரியாணி வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் செஞ்சுருக்கிறேன் இந்த பிரியாணி வந்து நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் தாராளமாக ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு செஞ்சு கொடுத்து சேர்ந்து சாப்பிடுங்க செம்மையாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் நமக்கு மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் வேணும் இல்லையா அதனால் பிரியாணி இலை சோம்பு அண்ணாச்சி மொக்கு கடல் பாசி ஜாவித்ரி எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிராம்பு எல்லாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மூணு பெரிய வெங்காயம் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்து ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வர மிளகாய் அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் தயிர் அரை கிலோ மட்டன் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொத்துமல்லி புதினா இவ்வளோ தாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து மட்டன் பிரியாணி ப்ரெஷர் குக்கரில் தாங்க பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் பாதி பாதி அளவு சேர்த்து நான் செய்ய போகிறேன் எண்ணெயும் நெய்யும் சூடானதும் நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கடற்பாசி பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அப்புறம் கடற்பாசி சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா அந்த அதுக்கு மசாலா வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து விட்டுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா பிக்காக கருகிடும் ஸோ அதனால் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து வெங்காயம் நீள நீளமாக வேணும்னா நீங்கள் நீள நீளமாகவும் வெட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வெட்டணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து வெங்காயம் வெந்துடும் ஸோ அதனால் குட்டி குட்டியாக வெட்டிக்கோங்க எப்படி இருந்தாலும் பிரியாணி செய்யும்போது நமக்கு ஆனியன் அவ்வளோக்கா தெரியாது ஏன்னா நமக்கு நல்ல பொன்னிறமாக வறுக்கணும் இல்லையா அதனால் நீங்கள் குட்டி குட்டியாக வெட்டிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் நீள நீளமாக வெட்டிக்கோங்க அப்புறம் நாலு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா அந்த பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வேகணுங்க பிரியாணியில் வந்து வெங்காயமே தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து விட்டுக்கணும் ஹை ஃப்ளேம் லோ ஃப்ளேம் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வறுத்து விட்டுக்கோங்க வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சோன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கருகிடும் அதனால் பக்கத்துலேயே நின்று மாற்றி மாற்றி ஹை ஃப்ளேம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ வெட்டி வச்சுருக்கிற ரெண்டு தக்காளி வந்து சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா கொலைவாகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்தி வே சிம்பிளாக தாங்க இருக்கும் இந்த பிரியாணி சேம் டைம் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல இலை ஆட்டுக்கறியாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் மட்டன் வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஸோ அதனால் க மட்டன் பிரியாணி செய்யும்போது மட்டும் அந்த கறி எடுக்கும்போது பார்த்துடுங்க இப்போ நம்ம கொத்துமல்லியும் புதினாவும் சேர்த்து நல்லா அதே அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா ஒரு மசாலா மாதிரி லைவாக இருக்கணும் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வெந்திருக்கணுங்க ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து மட்டன் அரை கிலோ மட்டன் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த மட்டனை வந்து இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கறி வந்துங்க நான் பிரியாணி செய்யும்போது எனக்கு நல்ல கறியே கிடச்சிருந்தது ஸோ கறி நல்லா இருந்தால் தான் வந்து பிரியாணி வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சூப்பரான மட்டனுங்க அது சூப்பரான வெள்ளாட்டு கறி ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் அந்த மசாலா கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் வேக வைக்கலைங்க வேக வைக்காமையே நான் இந்த மசாலா கூடயே வந்து மட்டனை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல ஒரு கப் தயிர் சேர்த்துட்டு கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு லெமன் வந்து நான் பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன் ஸோ எல்லாமே இந்த மசாலா கூட சேர்ந்து அந்த கறி வந்து
எசன்ஸ் இறங்குங்க மட்டன்லேயும் வந்து நல்ல டேஸ்ட் பிடிக்கும் ஸோ நல்லா லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு நல்லா அந்த மசாலா கூட பரட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கோங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க மட்டன் பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்காக வீட்டில் அரைச்சா ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்ல காரமாக வேணும்னா எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து அதையும் நல்ல கறியோடு நல்லா அந்த பரட்டி எடுத்துக்கோங்க அந்த மசாலா கூட இப்போ நல்லா மிளகாத்தூள்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் எந்த அளவு கிளாஸில் வந்து நீங்கள் அரிசி ஊற வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மட்டனுக்கு தண்ணி வந்து நீங்கள் ஊற்றுங்க ஸோ அந்த அளவு ஊற்றுனாவே நமக்கு போதும் ஸோ நான் ரெண்டு கிளாஸ் அளவு வந்து அரிசி ஊற வச்சுருந்தேன் சீரக சம்பா அரிசி ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக அஞ்சு டம்ளராக நான் தண்ணி ஊற்றியிருந்தேன் ஸோ அந்த தண்ணியிலே வந்து நம்ம மட்டனை வேக வச்சுருக்கோம் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ ஒரு நாலஞ்சு விசில் மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்தாமல் இந்த தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ ஒரு நாலஞ்சு விசில் உங்களோட மட்டன் வந்து நல்ல எல்லாட்டுக்கறியாக இருந்தால் ரொம்ப விசில் விட தேவை கிடையாது நான் ஒரு நாலு விசில் தாங்க விட்டுருந்தேன் ஸோ விட்டு இப்போ நான் வந்து விசில் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் மட்டன் வந்து அரைப்பதம் தான் வந்து வெந்திருக்கு அரை பதத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்து மட்டன் வெந்துருச்சுங்க ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம அரிசியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு கிளாஸ் சீரக சம்பா அரிசியை அரை மணி நேரம் தண்ணியில் கழுவி ஊற வச்சிட்டேன் ஸோ நம்ம அப்படியே எடுத்து இப்போது இதில் நம்ம மட்டனுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது உப்பு கம்மியாக இருக்குது அரிசி சேர்த்துனதுக்கப்புறமும் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் மட்டன் அரி வெந்து அரிசியெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா உப்பு பார்த்துட்டு எவ்வளோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறதில்ல எனக்கு வந்து தண்ணி போதுமான அளவு இந்த மட்டன் வேக வச்சதுலேயே இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நான் திரும்ப மூடி வச்சு லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அப்புறமா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் விட போகிறேன் என்னை மட்டன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா ஹை ஃப்ளேம் வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து பிரியாணி வந்து சூப்பராக வந்துருந்துச்சு அரிசியெல்லாம் வந்து ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்டாமல் நமக்கு வந்து கொலைவு ஆகாமல் ரொம்ப சூப்பராக வந்து பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது செய்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் நம்ம பொருட்கள்லாம் வந்து தேவையான அளவு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு கரெக்டாக பண்ணணும்னு வைங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப லேட்டெல்லாம் ஆகாது ரொம்ப சிம்பிளான பிரியாணி கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு பீஸெல்லாம் வந்து செம்மையாக வந்துருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கே சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த பிரியாணி வந்து ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் ஸோ அந்தளவுக்கு தான் நான் செஞ்சுருந்தேன் பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு திரும்ப திரும்ப அதவே தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக சுட சுட வந்து பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம நைட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் சூடு பண்ணி சாப்பிட்டா இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ சுட சுட ஒரு பிரியாணி வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரெடி ஆகிடுச்சு கோபமாக இருக்கிறவங்கக்கிட்ட போய் ஒரு பிளேட் பிரியாணி கொடுத்து பாருங்களேன் கோவெல்லாம் எங்கே போகுதுன்னே தெரியாது கண்டிப்பாக வந்து பிரியாணி சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பிரியாணி எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பிரியாணியில் எவ்வளவோ வெரைட்டி இருக்குது இன்னும் வந்து நான் உங்களுக்கு வெரைட்டியான பிரியாணி எல்லாம் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி வீடியோ இதுதான் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது கூட வந்து ஒரு மட்டன் கிரேவி வந்து செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அது அதுவும் வெங்காய பச்சடியும் வச்சு சாப்பிட்டோன்னு வைங்களேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பாயில்டு எக்கும் கொஞ்சம் மட்டன் கிரேவி ஒரு பிரியாணி தயிர் பச்சடி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் 
கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அன்மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் ஃப்யூச்சரில் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணல அப்படின்னா வந்து நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகாது ஸோ நம்ம மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் பாய்